Bien, queridos estudiantes, queridos alumnos, vamos a empezar este segundo bloque, ¿no? Del tema para el día de hoy, la crisis del siglo XIV. Vamos a continuar viendo, pues, qué hechos envolvieron a este periodo de la historia en la Edad Media. Y estábamos viendo justo la peste negra, ¿no? Curioso porque hay muchas cosas que resaltan durante este periodo. No solamente la peste negra condicionó la mortalidad, o sea, la tasa de vida en este tiempo, sino también una guerra. La guerra de los 100 años que duró 116 años. Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Hoy vamos a cerrar esta parte de la crisis, o sea, la, la, la crisis del siglo XIV, y dentro de esa crisis, que va, va a ser el próximo tema, la guerra de los 100 años. Vamos a cerrar esta parte que estamos nosotros explicando, un ratito que es la la peste negra, la peste bubónica en este caso. Estábamos acá. Ahora, ya tenemos claro, ¿no? De que no fue la única peste que está dándose en este tiempo. Antes de ello también se han dado enfermedades, ¿no? Epidemias, ¿no? En este caso la varicela, entre otras epidemias más. En su momento, en la actualidad, hoy en día nosotros nos ponemos muchas vacunas cuando somos pequeños, ¿no? Para evitar que nos dé esta enfermedad. Muy bien, profesor, ya sé, pero en este tiempo no, la medicina no tenía tanto avance como la, como la tenemos hoy en día. Por lo tanto, vamos a ver cuál fue el origen de esta peste negra, ¿no? Que sacudió terriblemente Europa durante este periodo, durante este siglo, y que marcó un hecho muy importante, ¿no? Esta fue producida por la Yersinia pestis, un vacilo que se encuentra en las pulgas de la rata. Como dicha pulga picaba a las personas, y estas van a sufrir, ¿no? Y alguna situación eh, en su cuerpo. Una cosa es la picadura y otras cosas también puede, pueden haber, puede, se pueden contagiar, ¿no? Si es que de repente tiene alguna herida, algunas laceraciones en el cuerpo, y también pues se contagiaba, en este caso la pulga les picaba ahí, también les contagiaba. Sí. O bien les picaba la pulga, y una vez el que le, al que le picaba la pulga, ¿no? Eh, producía un cuadro de neumonía, ¿no? De síntomas respiratorios, y al toser, al estornudar, también contagiaba la enfermedad. Y por lo tanto, ¿no? Eh, el contagio era por diferentes aspectos, ¿no? O te, o te contagiabas porque respirabas el mismo aire que otras personas o porque te picaba la pulga. ¿no? Entender primero que la yersinia es la, la, en este caso el, el causante de esta enfermedad, de esta peste, ¿no? de esta situación que prácticamente enlutó a toda Europa, como ustedes lo ven en el mapa. Condicionó la vida en este caso para el año 1347 cuando llega esta peste a esta parte de Europa, proveniente de Asia, ¿no? Los brotes más mortales de la historia, ¿no? Va a durar por un promedio de 400 años, ¿no? Donde las personas van a ir muriendo, ¿no? Ahora, durante este periodo, mi Mariana Torres. Dime Torres, ¿qué pasó? Para esta IP. Me parece que se activó su micro sin querer. Bien. Entonces, en medida de las cosas que los estudiantes, esta va, va a atacar a la población europea. Ya tenemos. Se da una peste, la peste negra, conocida como la peste bubónica, proveniente de Asia, año 1347. Condiciona a la población europea por un promedio de 400 años. Acaba con la mitad de la población en cada uno de los de las regiones, vamos a llamar, o en cada uno de los reinos, vamos a llamarlos así, en cada uno de los reinos. Condiciona la vida, ¿no? En mayoría, en la, en la gran mayoría de las personas. ¿Cuáles eran los síntomas de esta, de esta enfermedad, o sea, de esta peste? En este caso, la fiebre por encima de 40, tos, ¿no? Y esputos san, eh, sanguinolentos, o sanguinolentos en este caso, sangrado por la nariz y otros orificios, ¿no? En este caso, se aguda, manchas negras en la piel, por eso lo llamaban la peste negra o la muerte negra, manchas negras en, a la, en la piel, ¿no? De, de, debido a, ¿qué eran, ¿cuáles eran las manchas? Que eh, internamente, ¿no? Tenían hemorragias, que si esos hematomas, la sangre cuando se pasa su tiempo, 
se volvía negro, ¿no? Y eso es prácticamente, eh, eran los condicionantes, ¿no? En, en todo el cuerpo. La aparición de eh, bubones negros en el cuello, ¿no? La cingue, ¿no? Como especie de, de, de bastantes lugares, lunares así de carne, que se inflamaba en las piernas, en las orejas, ¿no? Y recuerden ustedes que esas hemorragias internas, donde la sangre se acumulaba, ¿no? Prácticamente la sangre se sangre muerta, como lo llaman, sangre muerta terminaba pues envolviéndose en gangrena, se terminaba pudriendo y esto prácticamente era una condicionante. Ahora, ¿cómo se transmitía? ¿No? Ahí tenemos una imagen de cómo, cómo se da ¿no? y cómo se ponía la, la, la piel, ¿no? las hemorragias que se daban, las laceraciones que salían en el cuello. ¿no? Los doctores de la época, ¿no? había doctores que solamente curaban con ungüentos, con plantas medicinales, con una que otra hierbita, ¿no? Pero también había aquellos que les gustaba experimentar, que no eran doctores, ¿no? Y que también se disfrazaban, se ponían pues su gorro, su túnica negra, este como especie de mascarilla con, con pico de ave en este caso, ¿no? Ahora a ellos se les llamaba galenos durante este siglo, el siglo XIV, los galenos eran in, invaluables, ¿no? Porque recibían privilegios especiales, ¿no? Ejemplo, ¿qué, les, ¿qué se les permitía a ellos realizar? Autopsias, ¿no? Entonces, como se les permitía a muchos realizar diferentes acciones, había aquellos malintencionados que también se disfrazaban, que sin ser médicos se ponían a realizar estas prácticas, ¿no? Y ellos se realizaban sus investigaciones, llevaban, ¿no? Y hoy en día se catalogó de que ese disfraz con forma de pico de ave, era una cosa ¿no? que no era necesario, pero no se ponía. ¿No? En el sentido de que como mascarilla, como protección, ¿no? ya sabemos que igual no les protegía. ¿no? Ahora, la mortalidad durante este periodo, ¿no? ¿a qué edades atacó ¿no? en, este, en esta situación actualmente? Eh, ¿No vemos vulnerables a esta pandemia o nos volvimos vulnerables a esta pandemia todos? ¿no? Desde la población adulta hasta la población, pues, de unos años, ¿no? De acuerdo a cómo nos iba a condicionar esta enfermedad que es el COVID-19. Para ese tiempo, la, la, eh, la mortalidad empezó a atacar a los de 18 y 24 años. Después se, se, se va a ir desarrollando hasta su punto máximo, donde va a condicionar a 25 millones de personas. Algunos catalogan esta peste que condicionó a 50 millones de personas a 50 millones de habitantes, solo en Europa, ¿no? No se contabilizó la parte de Asia donde, donde se dio el origen de esta, de esta peste, como se dice. ¿Cómo se combatió la medicina? Para empezar, no existió una cura específica para la peste negra durante este periodo, sino que las personas se fueron adaptando, se volvieron más fuertes, más inmunes a, a la peste. Imagínense. En este caso, nosotros vamos a tener la, estamos teniendo la vacuna, pero en ese tiempo no había vacuna, sino que era la supervivencia. Los más fuertes que sobrevivían y se adaptaban a la enfermedad, pues eran los encargados de continuar la, la, la vida en este caso. Por lo tanto, la población entró a un cuadro, a, a un cuadro de pérdida, ¿no? no solamente de pérdida de vidas humanas. Las personas que estaban dedicadas a la agricultura se empezaron a dedicar a enterramientos, ¿no? Y donde enterraban a muchas personas, o sea, había a diario tenían que trabajar solamente enterrando, imagínense, enterrando cuerpos en las fosas, en este caso. Ahora, eh, la característica de este tiempo era que los enterramientos eran, pues, costumbres eh, por debajo de las iglesias. Ahora, eh, esto va a condicionar a la población. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que están pasando hambre. Muy bien, profesor. Se dedican a otra actividad, a enterrar, pero también aquellos que se están dedicando a la agricultura van a darse cuenta que lo que no alcanzaba en un tiempo, al inicio de la, de la peste negra, pues en este tiempo ya estaba habiendo más, con más alimentación. ¿Por qué? Porque había pérdida de vidas humanas. O sea, ya no comía lo mismo, comía menos y hacía que alcanzara lo, los productos. Y esto conllevó a que algunas personas económicamente, gracias a la peste negra, empezarán a volverse alimentados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el consumo no alcanzaba en aquel inicio, ahora ya 
sobraba. Y eso pues era muy importante y eso fue un condicionante. La peste fue un condicionante también para muchos, ¿no? En la actualidad, ¿no? Se busca la medicina, la solución, ¿no? Que se encuentre pues una un condicionante a esta peste negra en la cual no hay, hay medicamentos que se pueden tratar, todavía está esta peste, ¿no? El vacilo o la mucosina, pues actualmente se trata con medicamentos conocidos como la fentanicina, la doxiciclina, ¿no? O la ciprofloxacina, ¿no? Generalmente también no son, necesitan oxígeno cuando presentan esta, esta enfermedad o esta peste. ¿no? Imagínense que era transmitida por la pulga de la peste. No, y ahora esta peste condicionó a la población, pues, ¿no? la reducción demográfica en este tiempo va a ser muy importante, ¿no? Antes de poder entrar a hablar de este tema, vamos a hacer una pausa acá para compartirles algo rápido. ¿no? Sí, sí por eso usted nos va a compartir. Ah, les puedo compartir algo de esto. Por aquí, porque les va a gustar. Por eso, eso es lo que yo Y ahora sí lo voy a poner. Ah, aquí está. ¿Lo ve? ¿Sí? Ah. Sí, pero sí. Ahora vamos a dejar de compartir un ratito porque no pusimos el escuchar. Listo, ahora sí. Y vamos a poner acá. Imagínate si la mitad de la gente de tu vecindario, tu ciudad o incluso de todo tu país fuera eliminada. Puede sonar como algo salido de una película de terror apocalíptico, pero fue lo que realmente sucedió en el siglo XIV durante un brote de la enfermedad conocida como la peste negra. Difundida desde China a través de Asia, Oriente Medio, África y Europa, la epidemia devastadora destruyó tanto como un quinto de la población mundial. No era un fenómeno nuevo, sino que había afectado a los seres humanos durante siglos. Análisis del ADN de muestras de hueso y de los dientes de este periodo han revelado que ambas fueron causadas por la Yersinia pestis, la misma bacteria que causa la peste bubónica en la actualidad. Lo que esto significa es que la misma enfermedad causada por el mismo patógeno puede comportarse y extenderse de manera muy diferente a lo largo de la historia. Incluso antes del uso de antibióticos, los brotes mortíferos en los tiempos modernos, tales como los que se produjeron a principios del siglo XX en la India, mataron no más del 3% de la población. Casos modernos de plaga también tienden a permanecer localizados o viajar lentamente a medida que se propagan por las pulgas de roedores. Y dado que las comparaciones genéticas de la antigua y la moderna cepa de Yersinia pestis no han revelado ninguna diferencia funcional genética significativa, la clave del por qué el brote anterior fue mucho más letal no debe estar en el parásito, sino en el anfitrión. Por cerca de 300 años, durante la Alta Edad Media, un clima más cálido y mejoras agrícolas habían llevado a un crecimiento explosivo de la población en toda Europa. Las altas tasas de fertilidad, combinadas con la cosecha reducida, significaron que el suelo ya no podía sostener a su población, mientras que la abundante oferta de mano de obra mantenía bajos los salarios. Como resultado, la mayoría de los europeos en el siglo XIV experimentaron una disminución constante del nivel de vida, dejándolos vulnerables a la infección. Y de hecho, los restos óseos de víctimas de la peste negra encontrados en Londres muestran signos reveladores de desnutrición y enfermedades previas. La destrucción causada por la peste negra cambió la humanidad en dos aspectos importantes. A nivel social, la rápida pérdida de población dio lugar a cambios importantes en las condiciones económicas de Europa. Con más comida para todos, así como más tierras y mejores salarios para los agricultores y trabajadores que sobrevivieron, la gente empezó a comer mejor y vivir más tiempo, pero la plaga también tuvo un impacto biológico importante. 
La repentina muerte de muchas de las personas más frágiles y vulnerables dejó una población con una reserva genética que pudieron haber ayudado a que los sobrevivientes resistieran a la enfermedad. La investigación para descubrir las consecuencias genéticas de la peste negra tiene el potencial de ser muy beneficiosa. Hoy en día, la amenaza de una epidemia en la escala de la peste negra se ha eliminado en gran medida gracias a los antibióticos. Pero la peste bubónica sigue matando a unos cuantos miles de personas en el mundo cada año y la reciente aparición de una cepa resistente a los medicamentos amenaza el regreso de los tiempos más oscuros. Aprender más acerca de las causas y efectos de la peste negra es importante porque puede ayudar a salvarnos de una pesadilla similar en el futuro. En el 2006, en el 2006 2004, salen videos como estos. Si bien es cierto, eh, para el 2004 todavía no presentábamos ninguna situación difícil o complicada como la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? pero hemos aprendido y tenemos que aprender Ajá. algo importante. ¿no? En el sentido de que las experiencias del pasado, o sea, tenemos que aplicar historia en pocas palabras. Las experiencias del pasado nos tienen que servir para nosotros entender nuestro presente y tener una proyección al futuro. ¿no? Ya habían pasado muchos años en los cuales no se había presentado una situación de peste o pandemia a nivel mundial. Esta, que es el COVID-19 pues, y todas sus variantes, sus cepas que se están presentando, ha condicionado a nivel mundial a muchas personas. ¿No? Y para muchos eh, es sabido de que tenemos que prepararnos, ¿no? En el sentido de que si años anteriores ya nos habían dicho que no es la única, que no estamos, eh, como se dice, a salvo, en el sentido de que pueda surgir otra, otra peste, otra pandemia, otro condicionante. Hoy en día esta enfermedad se está volviendo, está pasando a ser pues, parte de nuestras vidas no solamente con la vacuna, sino también con la búsqueda de medicamentos que condicionen pues, el avance de esta enfermedad en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. ¿No? A cada uno de nosotros de repente, nos ha condicionado o nos, se nos ha presentado un cuadro diferente y eso va a ser muy importante. Ahora, vamos a continuar viendo ¿no? el tema que teníamos, no sin antes pasar. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video? Emanuel está cansadito ahí, Emanuel. No ha descansado. ¿Qué nos ha costado, Emanuel? Están mirando ahí dos tres, este, bostezos ahí, Emanuel. Ya ves un ratito, Emanuel. Pare su cámara un ratito. Ya ves un ratito para que se le quite un poquito para ir el cansancio. Entonces, un poquito para que se refresque. Vamos a compartir acá. Bien. Justo estábamos hablando de ello, de cómo se iba a tratar. No, hoy en día existen medicamentos, pero sigue siendo el mismo, de acuerdo a cómo se vive. ¿Qué hemos eh, conocido, aprendido acerca del Miguel, que condicionó pues, a la población de Europa durante el siglo XIV? ¿no? Ya que su contagio va a ser muy rápido ¿no? y va a ser devastador ¿no? prácticamente. En este caso, va a condicionar a la población. Ahí tenemos de 40.000 a 100.000 habitantes, ¿no? fuera de las zonas infectadas, que están marcadas dentro del, del mapa que tenemos acá. Y vamos a ver la mortalidad en alguna de estas ciudades. ¿no? Por ejemplo, en Venecia, el 50% de la población. Florencia, el 50%. Nápoles, en la península de Italia, prácticamente Nápoles, París, Estambul, Marsella, Avigón, Londres, Bristol, ¿no? Basiela, Hamburgo, Todas estas ciudades, prácticamente tanto Italia, parte de España, parte de Francia, parte de los países germanos, la corona inglesa, van a estar pues condicionados a esta situación, ¿no? De la peste negra y prácticamente van a perder, como se dice, gran cantidad de vidas humanas. 
algo provechoso de esta peste negra que nos comparte el video es lo siguiente, es de que para, para este tiempo, eh, las personas que pues murieron víctimas de esta peste, ¿no? Y las que sobrevivieron van a, van a llegar a tener más producción agrícola y les van a dar una posición económica y eso va a ser muy favorable para ellos. Para ellos, perdón, porque van a volverse los, los nuevos, en este caso, agricultores. Por lo tanto, pasado estos hechos, ¿no? ¿Qué aprendieron? Va a surgir la necesidad de un cambio, ¿no? La, lo, un cambio en el sentido de en el pensamiento, en la medicina, en las costumbres, en muchos aspectos se van a dar una serie de los primeros cambios. Quiere decir de que estamos viendo lo que va a pasar más adelante. La edad, la edad moderna, la que va a continuar, va a ser esta, este periodo de tiempo, la base de la necesidad de un cambio en muchos aspectos. ¿no? Porque la edad que sigue, la que vamos a tratar ¿no? todavía más adelante, va a ser la edad moderna. ¿no? edad en la cual pues va a llegar su propio nombre lo dice el modernismo en muchos aspectos no va a haber un cambio en muchos aspectos en base a lo que se vive en la edad media condiciona la edad moderna a la que sigue por lo tanto va a surgir la necesidad de plantearse algo no huir hacia adelante como se dice y van a ir cambiando las cosas en este periodo no la búsqueda de fortuna las fuentes de riquezas estaban en África en Asia para poder adueñarse del comercio, de los esclavos, tanto del oro, la sal, ¿no? De lo que se está dando. La tecnología se va a empezar a emprender, ¿no? Y se va a dar la exploración de las costas del Atlántico. Quiere decir que durante este tiempo las personas van a querer surgir, salir del lugar donde estás, ¿no? De manera de alejarse y fijar sus ojos en otros espacios del territorio. En la Europa del siglo XIV al siglo XV van a coexistir tres realidades muy diversas. ¿no? Cuando estaba el, au el auge urbano, ¿no? como va surgiendo a aquellos que sobrevivieron a la peste, ¿no? en este caso los campesinos, cómo van a presentarse, ¿no? y la sociedad feudal, la que se va a condicionar en este periodo de tiempo. Una sociedad condicionada que va a ir surgiendo poco a poco en este periodo de tiempo. Recuerde usted también que estamos viendo la baja edad media, no la alta edad media, y el condicionante de este sistema feudal que se está presentando. Por lo tanto, esto va a generar una crisis, porque el feudalismo está llegando a una de sus etapas máximas. Los mismos vasallos estuvieron condicionados a ello. Los campesinos van a empezar a experimentar diferentes situaciones, ¿no? Y esto va a conllevar a que, que no ya dependan solamente de la protección de una, de un vasallo de alguien. Por lo tanto, esto prácticamente va a condicionar al feudalismo. Es por eso que las monarquías empiezan a agarrar realce. Y cuando se termina la edad media y empieza la edad moderna, las monarquías son las que prevalecen en este periodo de historia, son las que se mantienen, vuelven a recuperar el poder y se van a cambiar a una forma de gobernar conocida como la, el absolutismo, que más adelante también ustedes van a, van a ver. Entonces la población va a estar expuesta, va a estar condicionada a este periodo de historia que se está presentando. Hasta este punto, queridos estudiantes, ¿algún interrogante, alguna duda? No, profesor. No, profesor. Ok. Por lo tanto, el temor a que las personas estén más expuestas a enfermedades, a esta situación, va a motivar también al, al querer conocer otros espacios, otros territorios. Estamos hablando de los años 1400. ¿Cómo podemos corroborar de que las personas van a querer salir de estos territorios para conocer otros territorios? Es aquí donde surge la necesidad, ¿no? Y por eso es que también es muy importante, se da de que surgen, como se dice, eh, las expediciones. Y por eso que para el año 1492 sucede un hecho muy importante, o sea, el descubrimiento de América, ¿no? Y esta es una respuesta, ¿no? Una cosa conllevó a que también 
Entonces, se den las expediciones, la, la concepción, la búsqueda de otros este, territorios, para dónde habitar, sino dónde estar también, ¿no? Es allí donde empiezan las grandes expediciones que llegan a nuestro continente también. Un punto importante para las crisis de este tiempo van a ser las guerras. Las guerras van a impulsar algo muy importante en el siglo XIV. ¿no? Una de esas guerras muy importante dentro del marco de la historia, catalogada como una guerra mundial, ojo, la primera, ¿no? uno dice que fue la primera guerra mundial, algunos la catalogan como no, ¿no? pero sabemos que esta es la guerra conocida como la guerra de los 100 años, catalogada así por su largo periodo de, de, de enfrentamiento entre estas dos naciones, Francia e Inglaterra, a partir de, mil, de 1330 empieza este ámbito de lucha entre ellos, debido a y ustedes que ya más o menos se acordarán una de las primeras clases del mes pasado, del año anterior, recuerden ustedes que la corona de los capetos, al acabar la corona de los capetos en el territorio francés, va a ser un condicionante. ¿Por qué? Porque los ingleses tienen territorio, en, en este caso en el, en los ingleses tienen territorio, eh, territorios con, eh, conquistados en, en Francia. ¿no? Entonces, por lo tanto, al acabar una dinastía, los ingleses, la colonia inglesa va, va a reclamar esos territorios. Es ahí donde se va a originar toda esta trama de la guerra entre Francia y los ingleses, que va a haber tiempos de treguas, tiempos de, pase, de, de, de espacios en los cuales pues, vamos a pensar. La misma peste negra también va a ser un condicionante en esta guerra. ¿Por qué? Porque se da todo en este tiempo. No quiere decir que primero fue la, la peste negra y después se dio la guerra, no. Ambos hechos están relacionados en el marco del siglo XIV. Mientras que se están dando las guerras de los 100 años, también está el tema de la peste negra. Imagínense cómo está convulsionando el territorio europeo en este punto de la historia. Ahora, las coronas que están naciendo van a ser las que van a lidiar esta guerra. ¿no? Y por lo tanto, va a ser lo que el, el contenido de la próxima semana, la próxima semana vamos a ver y nos vamos a engullir en contenido lo que es la guerra de los 100 años y vamos a aprender más acerca de esta guerra de los 100 años ¿no? queridos estudiantes hasta este punto nos vamos a quedar teniendo en cuenta eh, lo que hemos analizado hasta, hasta este momento concerniente a la peste negra, la crisis feudal que se está viviendo ¿no? y la crisis en cuanto al desarrollo de conflictos de guerra, por lo tanto el siglo, en este caso el siglo XIV es el siglo catalogado como el siglo de las crisis en la Edad Media, ¿no? en el marco de la Baja Edad Media. ¿no? Y hemos visto esos tres puntos. La peste negra, la peste bubónica, la crisis feudal, ¿no? y las crisis de las guerras, que va a resaltar la guerra de los engaños que en la próxima clase nosotros vamos a desarrollar en nuestra clase de Historia Universal. Queridos estudiantes, ronda de preguntas. Teniendo cuatro minutos para ustedes. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. Primero, espero que les haya gustado el video que hemos compartido. La próxima clase también vamos a ver si buscamos un video o hacemos otra actividad también importante. No habiendo preguntas, quedando claro. Vamos a dejar en plataforma ¿no? cinco preguntas. Bueno, son seis, cinco preguntas netamente a lo que hemos explicado el día de hoy. Y la pregunta seis netamente para que usted ilustre. Sí, por favor. Vamos a hacer cierre de conformidad antes de pasar a la lista. Conformidad. Jugar arriba para la conformidad. Ok, muchas gracias.